sự tự tin cùng ước mơ được sải cánh trên bầu trời én vàng chính là lý do mà tôi có mặt ở đây. Kinh nghiệm là vốn sống, bản lĩnh là yếu tố tiên quyết giúp tôi phá bỏ mọi giới hạn. Tôi khắc khao chạm vào chiếc cúp én vàng và tôi sẽ làm được điều đó. Tôi mong chờ giây phút én vàng 2021 gọi tên tôi Nam Linh. Chào đón tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong đêm chung kết xếp hạng Én vàng 2021. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ của ẩm thực Trần. Và kính thưa tất cả quý vị, Én vàng mùa giải năm nay thật đặc biệt, bắt đầu từ cuối mùa thu, trải qua một quá trình tinh luyện khắc nghiệt của mùa đông và ngay thời khắc này là lúc chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu bước sang năm mới nhâm dần 2022. Chúng tôi đã sẵn sàng để cất cánh với chủ đề bay và đó cũng chính là thử thách, cũng là phần tranh tài của ba gương mặt xuất sắc nhất Én vàng 2021. Ai sẽ là quán quân? Kim Liên, Thu Hà hay Nam Linh? Kết quả sẽ phụ thuộc vào phần thể hiện của từng thí sinh. Bên cạnh đó còn có phần đánh giá của ban giám khảo. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón các vị giám khảo của chúng tôi Xin được trân trọng giới thiệu người dẫn chương trình nghệ sĩ Đa Năng Thanh Bạch Xin được trân trọng giới thiệu giảng viên tiếng nói sân khấu thầy Trung Quang Và xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thanh Vinh Kính thưa tất cả quý vị, mở màn cho đêm chung kết xếp hạng ngày hôm nay sẽ là thí sinh Nam Linh, một chàng trai đến từ Hà Nội với 10 năm kinh nghiệm dẫn dắt trong các chương trình truyền hình, sự kiện lớn nhỏ và dẫn các chương trình song ngữ Anh Việt. Chàng trai ấy sẽ mang đến tiết mục dự thi nào với chủ đề bay? Xin mời quý vị cùng theo dõi. trong năm mùa mà tất cả vạn vật phải e dè và ngần ngại mỗi khi phải đối mặt khi đông đến bầu trời xám xịt không gian trở nên ảm đạm vạn vật dường như cũng trở nên u sầu hơn nào cũng lạnh cái giá rét của mùa đông luôn cho ta cảm giác tái tê đến cắt da cắt thịt có lẽ mà vì thế lòng người cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhưng mà cái giá bút của mùa đông năm nay còn có thêm sự cô đơn sự cô đơn đến vô cùng chưa bao giờ ta có cảm giác mùa đông lại lạnh như năm nay Tuyết trắng nhìn thì thật đẹp Nhưng mà khi tuyết rơi dày xuống thì chúng ta mới hiểu rằng Tuyết lại là sự khắc nghiệt nhất của mùa đông Tuyết rơi xuống trắng xóa phủ đầy lên không gian như muốn lấy đi tất cả màu sắc của vạn vật Màu nâu ấm nóng của đất 
màu xanh tươi mát của cây cối, màu đỏ, màu vàng rực rỡ của những bông hoa, tất cả, tất cả được thay bằng một màu trắng lạnh lẽo. Vạn vật như cũng phải co mình trước cái rét của tuyết. Thiên nhiên đang chìm vào một giấc ngủ đông thật dài. Năm 2021, Việt Nam chúng ta cũng đã trải qua một mùa đông như vậy, một mùa đông vô hình do đại dịch Covid-19 tạo nên. Tất cả những thiệt hại mà chúng ta phải hứng chịu trong năm vừa qua chẳng khác nào là những cơn bão tuyết đổ về liên tục, liên tục và đầy khắc nghiệt. và phải dừng lại hoặc là bước tiếp những bước những bước thật chậm những lĩnh vực như kinh tế thương mại du lịch gần như bị đóng băng hoàn toàn nhưng đáng sợ nhất là động lực và tinh thần của con người cũng bị đóng băng đại dịch đã phủ lên cuộc sống của chúng ta một lớp băng tuyết lấy đi rất nhiều những thứ quý giá và buộc chúng ta phải bước vào một giai đoạn ngủ đông của cuộc đời Một giấc ngủ mà chúng ta không muốn Nhưng chúng ta cũng không có sự lựa chọn Giấc ngủ đông quả thật là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của vạn vật Tưởng chừng như nhịp đập đã tắt Tưởng chừng như tất cả mọi thứ đã dừng lại Nhưng... Mọi người có nghe thấy gì không? Tôi vẫn nghe sự sống vẫn tiếp diễn dưới vỏ bọc của sự im lặng kia. Đó là nguồn nhựa sống vẫn chảy để nuôi dưỡng cho những mầm xanh chỉ chờ tuyết tan để đâm chồi nảy lộc. Và con người của chúng ta trong giấc ngủ đông cũng được nuôi dưỡng bằng những nguồn nhựa sống tích lũy của cả dân tộc để giúp chúng ta đứng vững trước đại dịch. Nhựa sống đã chảy là nhịp đập của tinh thần bất khuất. Đó là nhịp bước chân, là tinh thần tình nguyện, là ý thức trách nhiệm của hàng trăm nghìn y bác sĩ và nhân viên y tế trên khắp cả nước. Họ đã, đang và sẽ chiến đấu chấp nhận xả thân tại tất cả những điểm nóng nhất của đại dịch Covid-19 trên toàn Việt Nam. Chúng ta gọi họ là những thiên thần áo trắng với đôi cánh của kiến thức y học và tình yêu thương để nâng đỡ cho sức khỏe của cả cộng đồng. Nhựa sống sẽ vẫn chảy, đó chính là nghĩa tình đồng bào nhân dân Việt Nam là hàng ngàn những bữa ăn không đồng mỗi ngày là những chuyến xe chữa bệnh miễn phí vẫn lăn bánh ngày đêm không ngừng nghỉ. Đó còn là từng bó rau, từng ký thịt chứa đựng cả tình yêu thương và hy vọng của bà con cả nước. Đó là cách mà người Việt của chúng ta quan tâm và yêu thương nhau không điều kiện mà cũng chẳng cần lý do. Và trên hết, nhựa sống sẽ mãi luôn luôn chảy. Đó chính là sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân Việt Nam, của dòng máu Việt Nam trong những lúc nguy nan. Ở đâu có dịch bệnh, ở đó có sự chung tay của cả đất nước. 
và khi nhựa sống chảy ngày càng mãnh liệt khi nhịp đập xã hội ngày một âm vang đó là dấu hiệu của sự chuyển mình phục hồi trở lại rồi mình hồi sinh. Nắng xuân bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của sự sống Đó là lúc mà vạn vật và con người chúng ta thức tỉnh để thoát khỏi giấc ngủ đông Và tôi đã nhìn thấy rõ những mầm xanh của tuổi trẻ cùng nhau trỗi dậy Đó là mầm xanh của sức khỏe căng tràn Đó là mầm xanh của những cảm xúc tích cực và tinh thần lạc quan Và đó còn là những mầm xanh của sự kết nối mạnh mẽ Tất cả những mầm xanh này sẽ tạo nên một tán cây xung xuê đầy hy vọng cho một năm mới phát triển và hạnh phúc. Thưa quý vị, tôi lấy câu chuyện của thiên nhiên để kể về chúng ta và chính bản thân tôi. Trong một năm 2021 vừa đi qua Trong một năm mà đất nước của chúng ta Đã có quá nhiều mất mát và tổn thương Mà không thể đong đếm bằng những con số Và tưởng chừng như tất cả những điều đó Sẽ khiến cho chúng ta gục ngã Nhưng không Chúng ta đã vượt lên một cách mạnh mẽ Đầy ngoạn mục Và minh chứng cho điều tôi nói ngày hôm nay Đó chính là thành phố Hồ Chí Minh Nơi chúng ta đang cùng nhau sinh sống Thành phố Hồ Chí Minh từng là tâm dịch lớn nhất cả nước trong năm 2021. Nhưng lúc này, thành phố đã hồi phục một cách kỳ diệu và trở thành một vùng xanh an toàn và phát triển. Đất nước của chúng ta cũng đang dần được phủ lên một màu xanh của hy vọng và niềm tin. Và đó là điều mà chúng ta đã học được rằng trong cuộc sống này, khi mà chúng ta chạm đáy con đường duy nhất của chúng ta đó chính là đi lên quý vị và các bạn thân mến trong cuộc sống này có rất nhiều những bài học buộc chúng ta phải tiếp nhận hiểu rõ và ghi nhớ năm 2021 đi qua đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học đặc biệt là dành cho thế hệ trẻ để soi dọi lại chính bản thân mình trên con đường đi đến tương lai. Có lẽ giấc ngủ đông vừa qua khiến cho nhiều người, trong đó có những bạn trẻ như Nam Linh, cảm thấy sợ hãi đúng không ạ? Tôi cũng như vậy. Tôi đã từng sợ hãi rất nhiều. Tôi sợ dịch bệnh, tôi sợ thất bại, tôi sợ cô đơn. Nhưng mà ngay lúc này, tôi lại cảm thấy trân trọng những quãng nghỉ đó vì nó đã cho tôi thời gian để có thể nhìn về và tiếp nối những giá trị từng là của mình. Tôi nhìn rõ và trân trọng giá trị mà mình đang có và tôi khao khát những giá trị mà tôi chưa có. Tất cả những điều đó khiến cho tôi trân trọng sự sống. Tôi trân trọng tuổi trẻ của chính mình và tôi trân trọng tất cả những điều đang diễn ra. Để sau này tôi sẽ không bao giờ phải sợ hãi khi đối mặt với thử thách nữa bởi vì tôi tin rằng thử thách sẽ khiến cho tuổi trẻ trưởng thành và thử thách càng lớn sẽ khiến cho tuổi trẻ trưởng thành nhanh hơn.
chúng tôi là tuổi trẻ Việt Nam Trong mình là dòng máu đỏ Trong tim là lý tưởng và tình yêu Tuổi trẻ Việt Nam không chỉ sẵn sàng vượt khó Mà còn sẵn sàng vượt hướng Đó là chủ động tiếp cận thử thách Vượt qua và chinh phục thử thách Để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân Hỡi thế hệ trẻ của Việt Nam Chúng ta đã trải qua thử thách Và lúc này là lúc mà chúng ta trưởng thành Trưởng thành thật sự là khi chúng ta có niềm tin Tin vào năng lực của bản thân Tin vào những người đồng hành với mình Và tin vào một tương lai tốt đẹp Mà chắc chắn phải có chúng ta ở trong đó Và trưởng thành là khi chúng ta có mục tiêu Chúng ta phải biết rõ mình là ai Mình muốn trở thành ai Và mình sống vì ai Và trên hết trưởng thành là khi chúng ta dám hành động Hành động tốc độ để bắt kịp nhịp phát triển chung Và hành động có kế hoạch để duy trì tốc độ Và tăng tiến đến thành quả mong muốn Niềm tin, mục tiêu, hành động Tất cả trở thành hành trang cho tuổi trẻ Và lúc này là lúc mà chúng ta cùng nhau tiến lên Năm 2022, năm nhâm dần, tuổi trẻ không chỉ là mãnh hổ mà phải là hổ mọc thêm cánh. Đây là đôi cánh của niềm tin mạnh mẽ và sức trẻ mãnh liệt. 2022, tuổi trẻ Việt Nam hãy bay lên với khí chất của mãnh hổ, với động lực của đôi cánh tăng cường và với niềm tin của tuổi trẻ và niềm tin ở tuổi trẻ. Thế hệ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng, sẵn sàng để tạo nên những điều phi thường. Hỡi những bạn trẻ của Việt Nam, hãy cùng tôi cánh én Nam Linh của én vàng năm 2021. Chúng ta cùng nhau cất cánh và bay cao. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường. Khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đó hương dương khi anh sang chiếu vào rằng nơi như anh sao. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn ấy. Tôi đây thật phi chiếu vào rằng nơi như ai xa khi anh sang chiếu vào tôi như ai xa chúc mừng nam linh đã hoàn thành phần dự thi của mình và bây giờ nam linh ơi Hãy lại gần anh Phi để có thể nghe những góp ý từ ban giám khảo chúng ta. Và trước tiên, Nam Linh hãy thật bình tĩnh để nghe những nhận xét từ đạo diễn nghệ sĩ Tú Vũ Thành Vinh. Xin mời anh ạ. Kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang rất gần đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Sáng nay khi mà thức giấc tôi lên sân thượng để tập thể dục, nhìn lên bầu trời thấy những cánh nén đang trao lượn trên một bầu trời trong xanh. Và thành phố thân yêu của chúng ta cũng đã săn lên từng ngày. Sau một giấc ngủ đông dài như những gì mà Nam Đình đã kể, anh rất là thích cái ý đó. Chúng ta lấy ẩn ý của thiên nhiên để nói về cuộc sống và những giá trị mà chúng ta đã gửi trao. Ở ngay phút này thì anh rất là tự hào. Đây là tiết mục xứng đáng có mặt trong đêm chung kết. 
với nhịp dẫn mạch lạc, với giọng sáng đầy cảm xúc. Em có một bước tiến dài ở trên đường bay. Nếu có một điều gì để cho cái hành trang của em bay xa hơn, đó, anh nghĩ là hôm nay không có nhận xét gì cả trong tiết mục này. Đây gần như là một cái mà anh lì xì cho em. Để bay xa hơn, thì cái chữ Nam Linh thì anh dùng chữ là linh hoạt. Em cố gắng linh hoạt hơn ở trong mọi hoàn cảnh. Và thực sự khi mà chúng ta có ngày hôm nay cũng do chúng ta linh hoạt mà có. Và trong nghề dẫn cũng vậy, chúng ta phải linh hoạt trong các môi trường khác nhau. Đôi khi là nó khắc nghiệt đến tận cùng, nhưng chúng ta vẫn có cách để bay về, chạm đến mùa xuân. Ngày hôm nay anh rất là xúc động khi thấy Nam Ninh tải một cái câu chuyện về sức trẻ. Và câu chuyện đó được kể rất là mặt lạc, xúc tích bằng cái giọng đẹp của em. Và em chịu khó biến đổi mình. Và anh hy vọng là mùa xuân sẽ đến với em trong tương lai của nghề dẫn chương trình. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Vũ Thành Vinh. Và bây giờ xin được mời nghệ sĩ Thanh Bạch. Alo. Và bây giờ thì có thể nói ngắn gọn như thế này. Nếu quý vị đã theo dõi quá trình phát triển của Nam Linh trong những chương trình én với tư cách là người dẫn chương trình, thì hôm nay... Có thể nói, Nam Linh đã thoát kén một tràng pháo tay chúc mừng bạn. Tất cả những gì bó buộc, tất cả những gì mà bạn làm chưa tốt, thì hôm nay bạn đã sử dụng xứng đáng là ngôn ngữ của truyền hình quốc gia và của quốc tế. Nếu chương trình này được dịch sang nhiều thứ tiếng. Bởi vì sao? Bí mật nằm ở chỗ nào? Chắc có lẽ khán giả cũng thắc mắc. Thứ nhất, Người dẫn chương trình hay diễn giả Điều quan trọng là Phải sử dụng cân bằng Ba điểm tựa Mà bạn làm rất tốt Bi, trí, dũng Kết hợp nhung nhuyễn với nhau Thêm một tràng phỏ tay nữa Và cuối cùng Bạn là viên đá Có 12 mặt Và viên đá đó được gọi là viên đá Thạch Anh Quyến Rũ Bởi vì sao Tất cả bạn được xây dựng Trên sự logic sự hợp lý về tư duy Sự hợp lý về ngôn ngữ và ý tưởng Và sự logic đó Làm cho nó liền mạch Và điều quan trọng nhất Bạn sử dụng cái micro cầm này nè Tôi mà cầm cái này là thượng thừa nha Nhưng mà tôi đeo cái micro này nè Tôi rất là khổ ải Bởi vì mình không thể điều khiển giọng nói của mình Xa gần lớn nhỏ được Ở đó bạn sử dụng cái mic đeo ở đây và điều quan trọng và hồi hộp nhất của ba ban giám khảo là sự bạn quá hứng và bạn nói chỉ cần phá vỡ cái giọng nói của mình ở cường độ âm thanh thì bạn sử dụng trường độ, cường độ lớn nhỏ của âm thanh và đặc biệt bạn không để cảm xúc của mình đi một mình bạn kèm theo ánh sáng của tri thức và lý trí đó là điều tiêu chuẩn người MC thời đại ngày nay phải đạt được Chúc mừng Nam Linh Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch Chúc mừng Nam Linh Em cũng đã hoàn thành phần dự thi của mình rồi Bây giờ chúng ta cũng đã sẵn sàng Đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo Thí sinh Kim Liên Một giọng nói đẹp Với 5 năm làm biên tập viên Phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trong đêm chung kết ngày hôm nay Cô ấy sẽ tranh tài với bài dự thi Bay cùng sao Tôi xin được chúc cho Kim Liên Thật bình tĩnh, tự tin Và tỏa sáng trên đường bay cuối cùng của mình Tại Án Vàng 2021 Xin mời quý vị cùng theo dõi Do chính tôi lựa chọn những điểm đến Với mong muốn tìm ra những giá trị cảm xúc Cho chính tôi và cho những hành khách tham gia ngày hôm nay Nào hãy cùng tôi lên chuyến xe rất đặc biệt này Một chuyến bay, một chuyến xe chỉ dành riêng cho những người phụ nữ Mong muốn mình được hạnh phúc hơn
quý vị, tôi cam kết qua hành trình ngày hôm nay, tất cả quý vị sẽ nhận được những giá trị cảm xúc duy nhất, lớn nhất và cũng là cần thiết nhất ngay lúc này. Đó chính là chúng ta tin mình có thể hạnh phúc. Tin mình có thể hạnh phúc hơn. Và tin mình có thể hạnh phúc nhất. Vì chỉ khi tin mình mới có thể hạnh phúc, quý vị dám thay đổi, mạnh mẽ để thành công và tự tin để tỏa sáng. Đó cũng là mục đích của chuyến bay này. Và ngay bây giờ, yêu cầu mà Kim Liên dành cho quý vị chỉ đơn giản, quý vị hãy mỉm cười. Và chúng ta bắt đầu hành trình bay! trở về đó chính là mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu những năm 1950 1952 mà nơi đây được mệnh danh là một vùng đất giàu truyền thống yêu nước cũng là nơi tôi may mắn được sinh ra và lớn lên tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người phụ nữ con gái trẻ măng giặt đem ra bãi bắn đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười Tôi không có tội Chỉ có những kẻ sắp hành hình tôi đây Mới là có tội Còn tôi Thì luôn cảm thấy mình có lỗi với gia đình Với xã hội Và với cả bản thân Cho tới lúc này Tôi vẫn chưa làm được gì Có ý nghĩa Có giá trị Tao chỉ biết đứng Không biết quỳ Tôi có tuổi trẻ có thanh xuân vậy mà sao tuổi trẻ của tôi tới lúc này chẳng có gì rực rỡ tôi chỉ muốn ngã quỵ không cần bịt mắt tôi hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người con tôi không muốn nhìn thấy gì hết trước mắt tôi chỉ là những áp lực của cuộc sống và tôi đã thất bại quá nhiều lần rồi Chị đã chọn cái chết tự do Thay vì phải sống đời cô độc Bản thân mình Một bản thân quá ác 
một bản thân mà ở đó chỉ sợ thất bại thôi quý vị Cảm ơn chị đã cho Kim Liên sự thông minh để biết được rằng giờ đây tôi đang muốn gì Tôi đang có mặt tại sân khấu én vàng của năm 2021 Không có lý do gì để tôi tiếp tục sợ hãi mà không thực hiện ước mơ của mình Thưa quý vị, người con gái Võ Thị Sáu đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ Sự kiên cường, bất khuất, đầy lạc quan của chị Chính là một niềm tự hào, một hình ảnh nổi bật cho những người phụ nữ được sinh ra và lớn lên của miền đất đỏ quê Kim Liên. Nhưng mà không, thưa quý vị, những người phụ nữ trong lịch sử Việt Nam hào hùng thì dường như ai cũng nuôi trong trái tim này một tình yêu bao la, một tình yêu mà ở đó họ không bao giờ lùi bước trước số phận và không bao giờ đầu hàng trước họng súng của kẻ thù. Tôi tự hỏi, vì đâu mà những người phụ nữ Việt Nam bình thường lại có thể làm nên những điều phi thường như vậy? Chắc có lẽ trong trái tim này chưa bao giờ ngừng đập cho một lý tưởng mang tên là Lý Tưởng Cách Mạng. hành trình bay theo thời gian và sự phát triển của xã hội những người phụ nữ đã tự chủ động cập nhật và sáng tạo hơn cho chính đời sống của mình bởi vì họ hiểu giá trị của sự thay đổi và ý thức được sự thông minh trong việc thích nghi mọi vấn đề của cuộc sống này và đặc biệt họ muốn khẳng định mình ở những vai trò mới nếu ngày xưa phụ nữ quyết liệt và dũng cảm trên chiến trường thì ngày nay phụ nữ lại mạnh mẽ quyết đoán và lộng lẫy trên thương trường Hàng đầu châu Á 
Rõ ràng, những người phụ nữ Việt Nam có quá nhiều những vẻ đẹp và sự thành công của họ ở thế kỷ 21 làm chúng ta ngưỡng mộ và tìm tòi, khám phá. Tôi tự hỏi, nếu như phụ nữ trong quá khứ, họ với lòng tự tôn dân tộc, thì phụ nữ hiện đại, tình yêu đó sẽ là gì? Thưa quý vị, đó chính là thích ứng, phát triển, sáng tạo và đất nước phồn vinh. trình bay Kim Liên xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chặng bay thứ ba và có lẽ đây cũng là chặng bay cuối cùng của Kim Liên tại Án Vàng 2021. Tôi xin được dành chặng bay của này cho những ước mơ của tương lai. Thưa quý vị, tôi là phụ nữ Việt Nam. Tôi tự hào khoe với quý vị hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời để cho chính tôi và cho phái đẹp thêm nguồn năng lượng vào cuộc sống này và tự tin vào chính bản thân mình. Tôi nghĩ rằng quá trình phát triển của mỗi con người đều cần có cho mình những bài học Và ở đó có thể những bài học sẽ là đúc kết của chính chúng ta trên hành trình bay của mình Và hành trình bay của Kim Liên ngày hôm nay cùng với những người bạn tạm thời đúc kết bằng công thức gồm có 5 giá trị Thưa quý vị, năm giá trị này Đầu tiên, Kim Liên muốn đề cập đến giá trị truyền thống Là một người phụ nữ Việt Nam Tôi ý thức được rằng lòng tự tôn dân tộc Lòng yêu nước Và cả ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của người phụ nữ Việt Nam Tiếp đến là thích ứng Một người phụ nữ Việt Nam của thời buổi hiện đại Họ sẽ thích nghi, dung hòa Để mình có thể cập nhật kịp thời với tất cả những đổi thay của cuộc sống Tiếp tục, đó chính là say mê say mê với tất cả những cơ hội mình có với công việc mình đang làm và với cả người mình thương nữa nhưng không thể nào quên đâu quý vị chúng ta sẽ có đó chính là sáng tạo một người phụ nữ việt nam của thời buổi hiện đại người ta sẽ sáng tạo cho chính đời sống của mình để cập nhật theo xu hướng phát triển của thế giới và từ đó kiến tạo một tương lai đầy thú vị hơn và đây cũng chính là công thức kim liên muốn gửi gắm đến những quý vị ngày hôm nay và nếu như chúng ta kết hợp được năm công thức này một cách chặt chẽ nhất đúng thời điểm nhất thì tôi nghĩ nó sẽ làm cho chúng ta tỏa sáng hơn bao giờ hết với một màu sắc có tên gọi là màu của hạnh phúc chào đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kính thưa ban giám khảo kính thưa ban tổ chức và cùng quý vị khán giả tôi là phụ huynh của Kim Liên rất hân hạnh được gặp quý vị ở đây và cũng xin cảm ơn quý vị đã tạo được cho con em chúng tôi có một sân chơi lành mạnh và xin lên đây tôi xin phép 
để có đôi lời nhắn gửi và động viên con gái của tôi. <cười> Nếu sau này con có thành công thì con phải giữ hãy hãy giữ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người con gái Việt Nam da vàng đã mang danh danh phận nữ hiền làm sao đừng để kẻ phiền người chê. <cười> Tiếp đến cha rất hạnh diện và hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu này, cha không có nghĩ mà đến ngày hôm nay đâu thì cha cứ nghĩ rằng là con hơn cha là nhà có phước mà trò hơn thầy là nước văn minh. Những sự tốt đẹp ấy, những sự ưu ái ấy cho dành cho con và cũng mong rằng là những ánh sáng rực rỡ, những sự lộng lẫy trên sân khấu này dành cho con gái tôi để được tỏa sáng trong đêm nay. Chúc chương trình chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, đó chính là cha của Kim Liên. Người đàn ông đã xuất hiện trong tập 5 của Én Vàng 2021 Và ngày hôm nay con rất là cảm ơn cha Vì cha đã từ quê lên để xuất hiện trên sân khấu Và rõ ràng là một người nông dân Chưa bao giờ đứng trước truyền hình Nhưng vì con gái của mình để làm điều đó Thưa ban giám khảo, thưa ban tổ chức Và thưa đài truyền hình Cùng với Đài Tiếng Nói Nhân Dân ngày hôm nay cũng có mặt ở phía dưới để ủng hộ Kim Liên Kim Liên biết ơn vì tất cả Ngày hôm nay, thưa quý vị Tôi xin được chia sẻ với quý vị về một Kim Liên Đã từng xuất hiện trước mặt quý vị Chẳng hề tự tin một xíu nào Khi tôi không dám phá vỡ những giới hạn Và tìm đến thành công cho bản thân Và chỉ mãi xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh u út Và nói là tôi muốn quỵ ngã nhưng quý vị biết không, khi tới với Én Vàng, tôi chưa đặt ra mình một mục tiêu sẽ xuất hiện ở đêm chung kết. Và rồi tôi đã có mặt vì tình yêu của cha, người đàn ông đã xuất hiện phía dưới. Tôi biết ai cũng có một người cha và con cảm ơn cha là dư thừa. Nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị, nếu như không cảm ơn trên sóng truyền hình thì còn khi nào để tôi có thể cảm ơn được nữa. Và tôi tự tin khoe rằng tôi là người phụ nữ Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời Chỉ cần chúng ta nuôi trong trái tim này một tình yêu Và quyết tâm cho điều đó Chỉ một lần thôi tin mình có thể làm được Và một lần thôi Chúng ta cũng có thể vụt sáng thành vì sao Cứ tin là trong tan cho Phương hoàng vỗ cánh bay lên Sáng thân vì sao? Sáng thân vì sao? Gấp lấp lên trên cao, chiếu sáng thế giới này bằng bao thanh lam. Chỉ có tôi mới biết sân khấu này là cuộc sống, giấc mơ duy nhất đời tôi hằng mơ. Từng bước một tôi bước, từ phía ánh sáng kia, từ phía tiếng vỗ tay. hạnh phúc vì phụ nữ Việt Nam chúng ta xứng đáng được hạnh phúc thưa quý vị hãy bình tĩnh nghe giám khảo nhận xét nha xin được mời nghệ sĩ Thanh Bạch ạ à. à, thưa quý vị chúng tôi xin cảm ơn đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng truyền thông Khang để giao cho những cánh én vàng trong suốt những năm qua Và đó cũng là một vinh dự nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm Làm sao để chương trình lần sau phải hay hơn lần trước Và những lần trước đã quá hay thì lần này như thế nào Và tất cả những điều đó đã thể hiện qua sự chăm chút của từng tiết mục Chúng tôi xin cảm ơn đạo diễn Minh Nhật đã dùng hết khả năng tâm huyết của mình Cho Nam Linh cũng như cho Kim Liên 
để đưa các bạn vào những cung bậc cảm xúc mà có thể nói hiện nay Kim Liên đang sống trong ước mơ mà ngoài tầm mơ ước của mình Bạn không nghĩ hôm nay lại có một cái buổi mà nơi đó sự thăng hoa không chỉ của cá nhân bạn Và làm toàn bộ khán giả có mặt và những người thân yêu nhất cũng sẽ cộng hưởng tình yêu đó Và đặc biệt bạn là chủ đề phụ nữ và nơi đó bạn đã nêu lên những điểm cực kỳ nổi bật mà thế giới phải công nhận Và đó cũng là một người phụ nữ mà ba đã hướng dẫn bạn Bạn hiền thì bạn cũng phải dũng cảm và phải ngoan và Tất cả những điều đó Sự nối tiếp của truyền thống và con hơn cha của bạn đã chứng minh điều đó rồi Xin được chúc mừng Én Vàng 2021 Đã mang lại những cung bậc cảm xúc tuyệt vời Mà tôi cũng chỉ là một khán giả yêu truyền hình HTV mà thôi Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những góp ý Từ thầy Trung Quang ạ à. Kính chào quý vị khán giả Chào Kim Liên Có thể nói là Về cái chất giọng Của bạn hôm nay Thì đầy nội lực Vang Dày Có ngữ điệu Có cảm xúc Và phân biệt được từng trong cái trường đoạn của cái tác phẩm này ở đoạn đầu đoạn giữa đặc biệt là đoạn cuối bạn đã thể hiện được cái cảm xúc khi người đàn ông thân yêu nhất của bạn đã xuất hiện ở sân khấu tôi thấy là bạn đã thể hiện khá tốt cái điều này đó là cái mặt ưu điểm của bạn còn về một vài cái hạn chế thì lưu ý một chút hôm nay rất bất ngờ là tôi thấy bạn không làm chủ được cái sân khấu cái niềm tin sân khấu nó chưa có Và khi không có niềm tin Không làm chủ được cái sân khấu Thì khó giải quyết được Những cái tình huống sân khấu Và đặc biệt xin nhắc bạn thôi Tôi nghĩ từ cái từ mà Sống nô lệ Và sống cô độc Thì cái chữ nô lệ này ở Trong kịch bản chắc chắn không bao giờ Viết sai Và trong cái tư duy của bạn Cũng chẳng bao giờ nghĩ sai cái điều này khi nhắc đến nữ anh hùng võ thị sáu sống vinh quang và chết vì bạn dùng một chữ chết cô độc như cái điều tôi vừa nói chưa làm chủ được sân khấu chưa có một cái niềm tin sân khấu thì nó xuất bất kỳ một cái từ nào đó ra mình không kịp xuất được đây là bài học chung cho tất cả những anh chị chúng ta là nghệ thuật dẫn chương trình làm cái nghề dẫn chương trình Xin cảm ơn bạn. Cảm ơn thầy Trung Quang rất nhiều ạ. Chúc mừng Kim Liên. Và kính thưa tất cả quý vị, đường bay cuối cùng sẽ thuộc về một cánh án đã vượt bão thành công là một thí sinh đến từ đất võ Bình Định. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị Thu Hà, người đẹp áo dài. Và với 3 năm kinh nghiệm dẫn chương trình thôi, nhưng Thu Hà cũng đã có một hành trình vô cùng đặc biệt. Đó chính là hành trình án vàng 2021. Thu Hà đã lội ngược dòng thành công và trở thành một trong ba gương mặt xuất sắc nhất có mặt trong đêm chung kết. Và đến tranh tài cùng với hai thí sinh còn lại, Thu Hà mang đến tiết mục dự thi bay cùng Việt Nam. Đó là cách mà Thu Hà sẽ cất cánh trên đường bay cuối cùng tại Án Vàng 2021. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào năm mới Quý vị thân mến Trong năm mới chúng ta thường nhắc đến Dự định mới Niềm vui mới và thành tựu mới Đúng không ạ Tuy nhiên với cá nhân của Thu Hà Muốn đạt được những điều trên Chúng ta cần hành trang là các động lực Hôm nay tôi xin giới thiệu hành trang của tôi Của bạn
của chúng ta và của tất cả những người Việt Nam trong năm 2022. Đó là năm động lực tương ứng với năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. <cười> Từ giữa năm 2021, dịch Covid-19 với biến chủng Delta đã gây ra những ảnh hưởng xấu đến các hoạt động trong nước Việt Nam trải qua thời kỳ chưa từng có khi lần đầu tăng trưởng âm Lần đầu các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa thực hiện giãn cách xã hội với mô hình Một cung đường, hai điểm đến để duy trì nền kinh tế Với tất cả những dấu ấn kể trên đã khẳng định tầm quan trọng của kinh tế, biểu trưng là yếu tố kim, là lĩnh vực bền chắc và cũng là mũi nhọn của đất nước chúng ta. Trong năm mới, tôi hy vọng rằng nền kinh tế sẽ bước vào thời kỳ khởi sắc, đặc biệt trong một số lĩnh vực. Đầu tiên phải kể đến là du lịch. Du lịch tiếp tục đường đua của mình với những giải pháp thông minh, an toàn và hiệu quả. Minh chứng, chương trình thí điểm mở cửa đón khách quốc tế đã được thông qua. Tiếp đến, kinh tế phục hồi và phát triển, thúc đẩy tiêu dùng, trong đó có xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu được đẩy mạnh, dẫn chứng một thương hiệu xe ô tô tại Việt Nam đã vươn ra thế giới và được đón nhận khi vừa công bố hai mẫu xe điện tại Mỹ. Và đó cũng chính là nền tảng để nông nghiệp cùng với công nghiệp phát triển vững mạnh. Ngành tài chính lấy đó làm đà để có những bước nhảy vọt. Minh chứng, tập đoàn Lego vừa đầu tư 1 tỷ đô để xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tôi không chúc Việt Nam sẽ có vì tôi tin chắc rằng với tất cả những tiềm lực trên, Việt Nam đang sẵn có. Và chắc chắn rồi, với tất cả những nền tảng đó, tôi tin năm 2022 sẽ là một năm hoàng kim của nền kinh tế. Hình ảnh tượng trưng cho cây cối Với riêng tôi, cây cối không chỉ đại diện cho hệ sinh thái môi trường Mà còn là biểu trưng cho một hệ sinh thái xã hội Tôi tự hào và xúc động khi có cơ hội chọn hình ảnh mộc Để nói về xã hội Việt Nam trong năm 2021 Một xã hội có hệ sinh thái với bộ rễ liên kết vô cùng chắc chắn Yếu tố liên kết chắc chắn tạo ra sự chặt chẽ trong xã hội Việt Nam năm 2021. Tôi chọn hai chữ tử tế. Tử tế trước năm 2021, trong năm 2021 và sau năm 2021, tử tế là mục đích sống, là cách sống và là yếu tố quyết định nên giá trị sống của người Việt Nam. Tử tế còn là mục tiêu của nhận thức và hành động đối với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Năm qua, trong mắt tôi, sự tử tế đã làm nên một bức tranh Việt Nam thật đẹp trong đại dịch. Tử tế dễ dàng đến nỗi mà ai ai cũng có thể làm, làm tốt và làm rất tốt. Tôi đã thấy một Việt Nam tử tế khi quỹ vaccine PC COVID-19 nhận được sự ủng hộ từ gần 600.000 đơn vị tổ chức và cá nhân với tổng số tiền lên đến hơn 8.800 tỷ đồng. 
Tôi đã thấy một Việt Nam tử tế khi hàng triệu máy tính bản, điện thoại và laptop được gửi đến những học sinh thiếu điều kiện trong chương trình sống và máy tính cho em. Tôi đã thấy một Việt Nam tử tế khi chúng ta đã giúp nhau, đã động viên nhau và đã tin nhau sẽ làm nên chiến thắng. Quý vị thân mến, xã hội chính là cộng đồng của sự sống và quyết định sự sống lâu dài. Sự sống sẽ không dừng lại ở một xã hội khi mà tất cả chúng ta đều khát khao được sống, đều hướng đến một điểm chung, đó chính là sống tử tế. Và tôi tin chắc rằng một dân tộc lấy chữ tình làm nền tảng. Lấy sức mạnh ý chí làm sức mạnh chung thì không gì có thể ngăn cản chúng ta trên tiến trình phát triển thành một xã hội tốt đẹp. Nói đúng hơn là nhiều thay đổi trong nhiều trở ngại Chúng ta đã đối mặt với thách thức mang tên giáo dục trực tuyến Thế nhưng đó cũng chính là động lực để giúp cho chúng ta tiếp nhận được thêm nhiều giá trị gia tăng cho chính ngành giáo dục Tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi trước những thay đổi bất ngờ và kỹ năng giải quyết vấn đề của chính mình Năm mới tôi xin gửi đến giáo dục một lời chúc mang tên số hóa Số hóa là sự kết hợp của giáo dục cùng với công nghệ số để dạy học trực tuyến hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu trong một thế giới hiện đại. Số hóa còn là ước vọng biến thành quả giáo dục thành những con số thực tế như số GDP đầu người, số người có công việc sau khi tốt nghiệp và tham vọng của tôi còn là số tỷ phú tự thân tại Việt Nam. Tôi xin chúc cho những con số đó sẽ nằm trong tầm tay của người Việt Nam, của nền giáo dục Việt Nam. Năm 2021, cá nhân tôi ví như lửa, nóng về sứ mệnh, nóng về những thành quả và nóng ở cả những hy sinh. Tôi xin chọn yếu tố hỏa để nói về y tế, vì trong năm qua tôi đã thấy rất nhiều màu đỏ. Màu đỏ của chữ thập trên những tấm áo blues trắng chuyển động liên tục, màu đỏ tinh thần trong nhịp đập trái tim của biết bao nhiêu người đã đồng lòng chung tay để có được thành quả là biến những điểm đỏ trên bản đồ dịch tễ chuyển sang xanh. Tôi xin dành lời cảm ơn và lòng biết ơn đầy trân trọng đến với ngành y tế Việt Nam. Xin cảm ơn các vị y bác sĩ cùng với tất cả những người đang phục vụ trong ngành y. 
Bên cạnh chỉ số phát triển kinh tế, chúng ta còn có chỉ số hạnh phúc quốc gia cũng quan trọng không kém Và y tế cùng sức khỏe là một trong những yếu tố quyết định đến chỉ số hạnh phúc đó Nhưng sức khỏe của 100 triệu dân Việt Nam xin đừng đơn phương đổ trách nhiệm đó lên lực lượng y tế hiện nay Sức khỏe chính là hạnh phúc và hạnh phúc của 100 triệu người Việt Nam Hãy để được tạo ra từ chính ý thức và trách nhiệm của 100 triệu người Việt Nam Y tế không chỉ là một ngành, y tế không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ y tế, y tế phải là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Tất cả các chiến lược y tế sẽ luôn hiệu quả và xuất sắc Chúc cho năm 2022 100 triệu người Việt Nam sẽ hạnh phúc hơn Với trách nhiệm y tế luôn được đảm bảo một cách vẹn toàn của người Việt Nam, nghệ thuật là phương tiện để lan tỏa những giá trị đó. Văn hóa là cái gốc. Con người muốn có nền tảng tinh thần thì phải có sự tiếp thu và gìn giữ văn hóa. Tôi tin rằng yếu tố thổ hoàn toàn phù hợp để đại diện cho văn hóa và nghệ thuật. Tôi cho rằng sứ mệnh của nghệ thuật đó chính là sự xứng tầm. Tôi xin dành tặng cho văn hóa nghệ thuật ba chữ. Đầu tiên, nghệ thuật là một trong những lĩnh vực thu hút nhất hiện nay. Vậy nên, văn hóa nghệ thuật cần phải sử dụng tối đa hóa sự sáng tạo của tất cả chúng ta để tạo ra những sản phẩm chất lượng, chữ, tài. Tôi tin rằng, sứ mệnh của nghệ thuật đó chính là phát huy những giá trị văn hóa ngàn năm của Việt Nam để lan tỏa nhiều điều hơn nữa, những tình yêu thương, những điều tốt đẹp, chữ, tâm. Và cuối cùng, nghệ thuật của Việt Nam đã sẵn
sẵn sàng vươn ra thế giới khi trong những năm qua đã có rất nhiều bài hát lọt vào bảng xếp hạng trong khu vực, rất nhiều bộ phim nhận được các giải thưởng tại liên hoan phim quốc tế và nhiều giá trị loại hình nghệ thuật đã được thế giới biết đến cũng như công nhận. Năm 2022, tôi hy vọng rằng nhiều nghệ sĩ, nhiều giá trị văn hóa cùng nhiều loại hình nghệ thuật sẽ tiếp tục vươn ra thế giới. trong năm vừa rồi cột mốc hồi sinh 128 nghị quyết 128 cho phép chúng ta chuyển từ chiến lược zero covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 Việt Nam vẫn tươi đẹp và người Việt Nam vẫn kiên cường đã đến lúc chúng ta cần phải chuyển động nhanh hơn với năm động lực sẵn có và để khởi động động cơ năm thành phần đó chúng ta cần chìa khóa và chúng ta Chính là chìa khóa, người Việt Nam chính là chìa khóa để Việt Nam tiến lên Vì chúng ta có lòng mong muốn, sự tin tưởng và tinh thần quyết tâm hành động Khi một người muốn tin và hành động thì không có mục tiêu nào không thể chinh phục Khi một dân tộc muốn tin và hành động thì không có khó khăn nào có thể cản bước
Xin được chúc mừng Thu Hà Xin được mời giám khảo Trung Quang Chào quý vị khán giả Chào Thu Hà Một thí sinh Ở cái vòng lội ngược dòng Hôm nay thi Cái sân khấu chính thức ngày hôm nay Tôi chỉ dành cho bạn Giống như bạn nói thôi Tức là bạn gợi ý cho tôi trong các bài Ở trong cái Cái thổ là văn học nghệ thuật đó. Là tâm và tầm Và tôi cũng nghĩ rằng đây là một uh, Cái bài thi vừa tâm Mà vừa tầm Chỉ có cái tâm Yêu nghề Say mê với công việc này Mới có thể cùng với lại cái ekip Dành dựng được một cái chương trình nó vừa nghe mà vừa nhìn Nó hấp dẫn đến vậy Thì trước nhất là có lời khen ở cá nhân tôi Khen bạn cái điều đó Điều thứ hai là Cái chất giọng của bạn hôm nay Khá tươi tắn Mạnh mẽ Có nội lực nha Mạnh mẽ nội lực Nó chỉ hơi hạn chế một tí Một tí nữa tôi sẽ nói sao nha. Cái điều quan trọng là Bạn làm chủ được cái sân khấu bạn có một cái niềm tin sân khấu Làm chủ sân khấu Có cái cảm xúc sân khấu khá tốt Ở mỗi cái nội dung bạn trình bày Nó đều thể hiện được một cái phong cách Mà khiến cho người ta có cảm nhận được Cái thông tin, cái lượng thông tin Cái nội hàm thông tin trong các câu chuyện mà bạn trình bày Chứ không chỉ là cái trang phục của bạn Mặc dầu đó là một cái điểm sáng rất sáng Trong cái chương trình của bạn Tức là thay đổi cái trang phục Theo kim mộc thủy hỏa thổ Cái tài năng của bạn ở chỗ đó nữa nha. Rồi Một cái Hạn chế nhỏ nhỏ thôi Nên nói gọn giọng lại một chút Thì cái âm sắc của bạn nó đẹp hơn Nó hơi kéo cái âm một chút thôi Một chút thôi Có nghĩa là bạn sẽ làm được Bạn sẽ sửa được Xin cảm ơn bạn và chúc mừng Thu Hà Cảm ơn giám khảo Trung Quang Và bây giờ xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh Có một điều thú vị là Mùa én năm nay đến đêm chung kết Là ba cán én đến từ ba miền Chúng ta trong một phòng Phó tay cho cả ba thí sinh đến từ ba miền ạ à. à, Bây giờ thì nói về Thu Hà Thì anh mượn cái từ Thu Hà để anh nói Đó là từ tự hào đây là một tiết mục đầy tự hào Mà em đã chuyển tải bằng cái năng lượng của mình Em là một người rất thông minh trong cách kể chuyện Dùng năm cái mật đề để nói về năm cái lĩnh vực của Việt Nam Nó rất là xúc tích và dễ nhớ Dễ người ta theo dõi em từ đầu đến cuối Em biến hóa Và anh không ngờ em bơi giỏi mà em bay cũng giỏi nữa À đây là một cánh em đó Ngược dòng á là bơi để đến đích mà hôm nay em bay rất giỏi Anh nghĩ là nếu mà em tập trung tối đa cho cái công việc dẫn này Tại vì Thu Hà là cái người mới Mới nhất ở trong ba thí sinh đến với nghề dẫn Thì nếu em đầu tư đúng chứ hờ của em là đúng định hướng Thì em sẽ bay thật là cao Chúc mừng em Yến vàng 2021, hành trình khác lạ, đầy gian nan của 16 cánh én. Đòi hỏi các cánh én thích ứng với đường bay mới, sân khấu thực tế ảo, nhanh nhạy vượt qua mọi thử thách. Mỗi thí sinh vừa tự chuẩn bị bài thi, vừa tự chuẩn bị phục trang make up. Không những thế, mỗi cánh én đều phải tự cạnh gốc máy, ánh sáng để có được khung hình tốt nhất. 14 tập thi xuyên suốt là những chủ đề ý nghĩa cùng nhiều thử thách nâng cao bắt kịp xu hướng xã hội cất lời yêu thương tình yêu diệu kỳ thử thách toàn năng cuối cùng là vòng thi về đích với hai thử thách xoay vòng thử thách và dẫn chương trình giải trí qua mỗi vòng thi các cánh én đã sải cánh bộc lộ hết kỹ năng dẫn chương trình cùng màu sắc của riêng mình cùng với sự tự tin bản lĩnh luôn cháy hết mình vì đam mê hai cánh én kim liên và nam linh đã xuất sắc vượt qua 14 gương mặt ấn tượng tài năng để tiến đến vòng chung kết một cách đầy thuyết phục Chào mừng quý khách đang đến với hãng hàng không Yến Vàng Chuyến bay mang số hiệu EV2021 đã sẵn sàng hạ cánh tại sân bay Yến Vàng Sau một chặng bay dài với những nỗ lực hết mình Ngay bây giờ sẽ là kết quả chung cuộc cho chuyến bay cuối cùng của Mình tôi 
lối xưa ngả đường đằng sau những mảng tường lắng nghe chuyến xe đã qua những ngày dài còn ta tiếng thơ dài ai đó đến nơi đây cô níu lấy đôi tay những ký ức hôm nay nhẹ như mây có những bước chân qua ngỡ sẽ mãi bên ta bỗng trông đã vội pha rời xa nắng đã lên xuống ta tôi đứng suốt trời vẫn cất lời hạ xưa mù cây chiếc bóng tôi tranh vành đã lâu lúc từng ký ức nhau đã ố mờ hôm nay như mới những dấu chân dòng trời thanh thai dù người có đến vội có đến tôi tôi vẫn là tôi những hố sâu vẫn sâu cao nhau tôi chạy thoát bóng người cất tiếng cười giây phút thôi Các bạn có thấy những cái nén của chúng tôi tài năng không ạ? Thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp để đến với giây phút vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ có một án vàng và hai án bạc. Các bạn đã bình tĩnh hơn chưa? Ngay bây giờ chúng tôi xin được gọi tên án bạc 2 với 27 điểm đã thuộc về. Thí sinh 
Kim Liên Xin được chúc mừng Kim Liên Và ngay bây giờ tôi xin được mời Thu Hà và Nam Linh sẽ bước lên phía trước Thưa quý vị Trong đây sẽ có một án vàng Và án vàng thứ nhất của chúng ta với số điểm 30 và 28,5 Án vàng với tổng số điểm 30 đã thuộc về Thí sinh Thu Hà Và điều đó đồng nghĩa Nam Linh đã trở thành án bạc thứ nhất Xin được chúc mừng Trân trọng kính mời đại diện công ty truyền thông hang Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh Sẽ lên trao giải cho Á Quân Xin được mời Kim Liên bước lên phía trước để nhận giải Á Quân Và anh Vinh cũng sẽ trao giải cho án bạc Nam Linh Và một trọng tay thật lớn để chúc mừng Nam Linh và Kim Liên Xin được cảm ơn anh Vũ Thành Vinh Và ngay bây giờ xin được mời nghệ sĩ Thanh Bạch Mời thầy Trung Quang sẽ cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh với những cánh án của chúng tôi Được chúc mừng án vàng 2021 đã thành công tốt đẹp Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị Trong án vàng 2022 Và ngay bây giờ một lần nữa Nhân dịp Tết tới Chúng tôi xin được chúc tất cả quý vị chúng ta Thật nhiều sức khỏe, bình an Mọi điều thuận lợi như ý Xin chào, hẹn gặp lại